আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি বলেছিলাম আমাদের এই জব ইংলিশ যে বইটা এই বই থেকে আপনাদেরকে প্রথমে আমাদের এই বই শুরুতে দেখেন দ্বিতীয় এডিশন যে শুরুতে আমাদের আছে এই যে একশো একটা রুলস এই একশো একটা রুলস যদি কেউ ভালোভাবে পড়েন তাহলে তার ইংলিশ ইংলিশের সমস্যা সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট গ্রামার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এর আগে আমরা এই একশো একটা রুলসের তেতাল্লিশটা রুলস নিয়ে আলোচনা করেছি অনেকেরই যে আমরা মাঝখানে সেকেন্ড এডিশন বইয়ের কাজ চলতেছিল এই জন্য আমরা একটু সময় পাইনি তো আজকে আমরা চুয়াল্লিশ নম্বর নিয়ম থেকে শুরু করব যে নিয়মগুলো আপনারা যদি ভালোভাবে দেখেন যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় মোটামুটি এখান থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে আপনি ইংলিশের যে বেসিক জিনিসটা এখান থেকে আপনার ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর প্রাইমারির জন্য আপনারা আমাদের এই বইটা ফলো করতে পারেন কারণ এই বইটা এমনভাবে লেখা হয়েছে আপনি দেখতে পারবেন আমরা যখন নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে অন্য অন্য দশটা বই থেকে বইটা ডিফারেন্সভাবে সাজানো হয়েছে তো দেখেন আমাদের আজকে আমরা হোয়াইল হয়েনের ব্যবহার প্রথম পড়ব তারপর আমরা পড়ব যে এস হোয়াইল হয়েন আর পঁয়তাল্লিশ নম্বর যে নিয়মটা আছে ওইটা নিয়ে আলোচনা করব তারপর ক্যান নট হেল্প আর ক্যান নট বাট এই দুইটা কোথায় তারপর আছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে দেখি আমরা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারি তো প্রথমে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটি একটু দেখেন প্রথমে আছে হোয়াইল আর হয়েন যদি থাকে বাক্যের মধ্যে তাহলে আমরা কি করব দেখেন আমাদের প্রথমে যে এটা আছে যে হোয়াইল হয়েন এর পূর্বে এগুলোর আগে যদি প্রেজেন্ট ইনিউনিট টেন্স থাকে পূর্ব মানে আগে যদি প্রেজেন্ট ইনিউনিট টেন্স থাকে তাহলে হোয়াইল এবং হয়েন এর পর প্রেজেন্ট ইনডিউনিট অথবা কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে প্রেজেন্ট ইনডিউনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে আমরা যদি সহজ করে বলি যে কোনো সেন্টেন্সে যদি হোয়াইল অথবা হয়েন থাকে হোয়াইল অথবা হয়েন থাকে আর এখানে দুইটা সেন্টেন্স থাকবে দুইটা সেন্টেন্স থাকবে কারণ হোয়াইল এবং হয়েন দ্বারা দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত হবে একটা সেন্টেন্স যদি আপনার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর একটা যে টেন্স থাকবে বা সেন্টেন্স থাকবে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হতে পারে ইনডিফিনিট অথবা কন্টিনিউয়াস কি হতে পারে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা কন্টিনিউয়াস আমরা যে কোনো একটা সাইডে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস খুঁজবো অথবা যদি দেখি যে একটা সাইডে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে তাহলে ওপর সাইডে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স খুঁজবো আমরা এই কাজটাই করবো যেমন ধরেন যে আমাদের এই যে তেইশতম চব্বিশতম বিশেষ আর ছাব্বিশতম বিশেষ যে প্রশ্নটা আসছে এই নিয়ম থেকে দেখেন ডু নট মেক এ নয়েস ডু নট মেক এ নয়েস এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স সাবজেক্ট প্লাস বারবের বেস ফ্রম প্লাস অবজেক্ট আর অথবা এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি শুরু হয়েছে যে ডু নট মেক এ নয়েস এখান থেকে বারবের কি প্রেজেন্ট ফর্ম আছে তার মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে এখানে কি আছে হোয়াইল আছে আমরা জানি একটা সাইজে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে যদি হোয়াইল থাকে পরের সেন্টেন্সটা কি হয়ে যাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এখানে দেখেন বারবের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্ম আছে কি না দেখেন হোয়াইল ইউর ফাদার দেখেন এই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আছে কিন্তু ইজ স্লিপিং তার মানে আমরা এখানে ইজ স্লিপিং দিয়ে দিতে পারি ইজ বিং কিন্তু স্লিপড হবে না টার্কস এন্ড ইজ এ হ্যাজ এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এ স্লিপ হয়ে যাচ্ছে অ্যাডভার্ট তো অ্যাডভার্ট তো পাবো না যে হোয়াইল ইউর ফাদার ইজ স্লিপিং অথবা স্লিপ এস এল ডবল ই পি যদি থাকতো তাও হতো কিন্তু অথবা স্লিপও কিন্তু হতো আর স্লিপস তো এটা গেলো দেখেন তারপরে যেটা আছে তো এই নিয়ম থেকে আমরা আলোচনা করবো বেবিস হোয়েন দে আর হাঙ্গি দেখেন হোয়েন আর হোয়েল নিয়ম কিন্তু সেম হোয়েন আর হোয়েলের নিয়মটা কিন্তু একদম সেম এখানে আছে হোয়েন দে আর হাঙ্গি তার মানে এটা আছে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স আছে হোয়াইল তাহলে আগেরটা কি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অথবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস দিলেও হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স দিলেও হবে বেবিস বেবিস বলতে কাদেরকে বোঝানো হইতেছে দেখেন অনেকগুলো বেবিকে হ্যাঁ বেবিস ইজ এ ক্রাই বেবিস ক্রাই হোয়েন দে আর হাঙ্গি যেহেতু এই সাইডে প্রেজেন্ট ইনডিফিটেন্স আছে এই সাইডে প্রেজেন্ট ইনডিফিটেন্স হবে আর নর্মালি দেখেন এটা কিন্তু চিরন্তন সত্য জিনিস যদি প্রকাশ পায় তারপরে কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স হয় যেমন কি বলতেছে শিশুরা কাঁদে কখন যখন তারা ক্ষুদা পায় ক্ষুদার্থ হয় যখন তারা ক্ষুদার্থ থাকে তখন শিশুরা কাঁদে তাহলে বেবিস ক্রাই হোয়েন দে আর হাঙ্গি তারপরে যেটা আছে দেখেন ওয়াট হোয়েন হোয়েন আছে দেখেন হোয়েন আছে তাহলে একটা সেন্টেন্স আছে ইট ট্রান্সফর্মস ইন টু আইস তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিটেন্স আছে ইট ট্রান্সফর্মস ইন টু আইস তার মানে আরেকটা কী হবে হোয়েন ওয়াটার দেখেন ফ্রিজেস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের উপর যেহেতু হোয়েন আছে দুইটা সেন্টেন্সই প্রেজেন্ট ইনডিফিন
বিগত সালের যে প্রশ্নগুলো আমরা কিন্তু আলোচনা করলাম চব্বিশতম বিশেষ ছাব্বিশতম এই যে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস স্টেটমেন্ট জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে তো এইভাবে যদি আপনি পড়েন তাহলে কিন্তু সমস্যা থাকার কথা না ইংলিশে তারপর আমরা আরেকটা নিয়ম নিয়ে আলোচনা করবো সেম ইয়ার দেখেন কি আছে অ্যাস হোয়াইল হোয়েন দ্বারা যুক্ত যুক্ত অতীতকালের দুটি ক্লোজ এর অতীতকালের দুটি ক্লোজ এর একটি পাস্ট কন্টিনিউস হলে অপরটি পাস্ট ইন্ডিমিনিট এখন দেখেন অতীতকালে যুগ থাকে অতীতকাল মানে পাস্ট গত হয়ে গেছে তাই এরকম দুইটা যদি সেন্টেন্স বা ক্লোজ অ্যাস হোয়াইল হোয়েন দ্বারা যদি যুক্ত হয় একটা প্রেজেন্ট কি পাস্ট কন্টিনিউস হবে আর একটা পাস্ট ইন্ডিমিনিট হবে যদি দেখেন একটা পাস্ট কন্টিনিউস আছে একটা পাস্ট ইন্ডিমিনিট কী কী থাকবে অ্যাস হোয়াইল হোয়েন আগের গুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিমিট থাকলে কী হতো প্রেজেন্ট ইন্ডিমিট অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আর এখন কিন্তু পাস্ট ইন্ডিমিট থাকলে অপর অবশ্যই পাস্ট কন্টিনিউস হবে যেমন দেখেন এখানে যেটা আছে আমরা দেখব যে যে প্রশ্নটা যে দুই নম্বর যে এটা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক দুই হাজার আঠারোতে আসছে তার মানে খুব কমন একটা জিনিস উই ওয়ার ওয়াশিং দ্য নিউজ উই ওয়ার দেখেন এটা কিন্তু বারবের পাস্ট ফর্ম উই আর ওয়াশিং দ্য নিউজ আমরা কি দেখতেছিলাম সংবাদ দেখতেছিলাম এটা দেখার দরকার নেই জাস্ট এখানে বারবের এটা কী আছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে দেখেন মাঝখানে কী আছে হোয়েন কী কী ছিল এস ওয়াইল হোয়েন যুদ্ধ থাকে তাহলে হোয়েন দ্বারা যুক্ত আছে যেহেতু এক সাইডে কী আছে এটা কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স কারণ আছে এটা হচ্ছে বারবের পাস্ট ফর্ম এম ইজ আর এর পাস্ট ফর্ম হইতে আছে ওয়ার আর এখানে কন্টিনিউস তার মানে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে মাঝখানে হোয়াইল এস হোয়েন যদি থাকে তাহলে পরেরটা কী হবে পাস্ট ইন্ডিমিনিট পাস্ট ইন্ডিমিনিট তাহলে দ্য টেলিফোন এখানে পাস্ট ইন্ডিমিনিট ফর্ম কোনটা দেখেন এজ র্যাং রিং থেকে র্যাং রিং এর পাস্ট ফর্ম কী দেখেন তো এই যে আমরা যদি রিং লিখি এখানে যে রিং রাং না রিং র্যাং আবার র্যাং এই যে এটা হইতেছে কি পাস্ট ফর্ম তো হয়ে গেল দেখেন জিনিসটা কিন্তু আমরা কিন্তু কি করতে পারি নিজেটাই কিন্তু এখন ধরতে পারি যেমন এটা আছে মাঝখানে হোয়াইল আছে এই সাইডে কী আছে এই সাইডে আর এই সাইডে কোনো কিছুই নাই তাহলে এই সাইডে যদি আমরা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স দিই এই সাইডে গিয়ে কিন্তু কী হয়ে যাবে প্রেজেন্ট ইন্ডিমিট টেন্স হয়ে যাবে এখানে বাই বাস আছে তো এই জিনিসগুলো আপনারা কিন্তু সেম জিনিস হয়ে যাবে এরপর আসেন আর একটা আমরা এক্সাম্পল যদি দেখি একুশতম বিশেষে যে এটা আসছে দেখেন এজ এটা আসছে একুশতম বিশেষে এস দে ওয়াইটেড কি রহিম আর গোয়েট এগেনস্ট ওয়ার দেখেন এই যে ওয়াইটেড এটা কিন্তু প্রেজেন্ট এজ আছে এস হোয়াইল হোয়েন যদি থাকে আর এটা বারবে কী ফর্ম আছে পাস্ট ফর্ম তাহলে অফার সাইডটা কী হবে বারবে কি হবে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে বারবে পাস্ট ফর্ম প্লাস বার কি অক্সিলারি বার হিসাবে কী বসবে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে এম ওয়াজ ওয়ার আর কী বসবে বারবে কন্টিনিউস ফর্ম দেখেন এখানে কোনটা আছে যেগুলো এক কোনোটাই কিন্তু বারবের কন্টিনিউস ফর্ম নাই কিন্তু একমাত্র এটার মধ্যে এসে দেখেন ওয়াজ ডিসকাসিং দ্য এফোর্ট অফ পলিউশন তার মানে এটা কিন্তু সঠিক আপনি কিন্তু নিয়মটা জানা থাকলে তাহলে কিন্তু দেখেন এগুলো থেকে কিন্তু আসে আবার চব্বিশতম বিশেষে আসছে দেখেন মাই আঙ্কেল অ্যারাইভড এই দেখেন পাস্ট ফর্ম আসে না বারবের তাহলে এই সাইডটা কী হবে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে তো পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের কী দেখেন আই ওয়াজ কুকিং এই যে কন্টিনিউস ফর্ম আছে তো আমরা নিয়ম কিন্তু একটা পড়তেছি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তারপর একটা নিয়ম আছে দেখেন যে আবার হোয়াইলের পরে বার সরাসরি আসলে হোয়াইলের পরে যদি বার্ব আসে তাহলে সরাসরি যদি বার পান হোয়াইল আসে তারপর যদি সরাসরি বার্ব চলে আসে তাহলে সবসময় বার প্লাস আইনজি হবে যেমন হি ফাউন্ড দ্য গোল্ড কয়েন ড্যাস দ্য ফ্লোর হোয়াইল ক্লিনিং এই যে হোয়াইলের পরে সরাসরি বার্বের সাথে আইনজি যুগ হবে হোয়াইল যুগ থাকে তার সাথে সরাসরি কি বার্বের আইনজি যুক্ত হবে এটা তো প্রতিরক্ষা মতো নয় সহকারী পরিচালক দুই হাজার আঠারোতে আসছে তারপরে দেখেন অনি ওয়াজ লিসেনিং টু মিউজিক অনি ওয়াজ লিসেনিং টু মিউজিক এখানে দেখেন আপনি কি হোয়াইল যদি আমরা বসাই কি এই যে হোয়াইল হোয়াইলের পরে কি বসে সরাসরি বার্ব যদি আসে হোয়াইলের পরে সরাসরি বার্ব আসলে তার সাথে আইনজি যুগ হয় যে নিয়মটা বললাম তাহলে এটার পরে সরাসরি বার্ব আসে এই জন্য আইনজি যুগ কিন্তু অন্য অন্যগুলোর পরে কিন্তু সরাসরি আইনজি যুগ হবে না এজের পরে সরাসরি আইনজি যুগ হতে পারবে না অক্সিলির বার্ফ লাগবে তারপরে আইনজি যুগ হয়নের পরও সেম বাইয়ের পরও সেম কিন্তু হোয়াইলের পরে আমরা যে নিয়মটা বললাম সরাসরি বার্ফ আসলে তার সাথে আইনজি যুগ একমাত্র সঠিক কিন্তু এই ডি নম্বরটা দেখেন এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা চাকরির পরীক্ষায় আসছে তারপর লাস্ট যেটা হোয়াইল নিয়ে আলোচনা করব যে অতীতকালের দুইটি কাজ একসাথে সংগঠিত হয়ে থাকলে হোয়াইলের আগে ও পরে ফার্স্ট ইন্ডিমিনিট টেন্স বসে হোয়াইলের আগে আর পরে ফার্স্ট ইন্ডিমিনিট টেন্স বসে কী বলছে অতীতকালের দু
যেমন দ্য লাইট ওয়েন্ট আউট ওয়াইল উই আর হ্যাভিং আওয়ার কি সাফার তো ওইটা কিন্তু আগের নিয়মটাই পরে গেছে দেখেন এক সাইডে আছে দেখেন ফার্স্ট ইনডিফিনিট তো হোয়াইল যদি থাকে পরের সাইডে কী আসবে অক্সিলারি বার প্লাস মানে পাস কন্টিনিউস টেন্স হবে তো আগের নিয়মটাই কিন্তু এটা সরাসরি চলে আসছে যদি আমরা একটু ভিন্ন ব্যবস্থাপন করার চেষ্টা করছি তারপরে দেখেন আমরা পঁয়তাল্লিশ নম্বর যে নিয়মটা আছে সমগ্র জাতি বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্ব দিয়ে বসে সমগ্র জাতি সমগ্র জাতি বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে দি বসে কিন্তু সমগ্র মানব জাতিকে বোঝাতে মানব জাতিকে বোঝাতে ম্যান এবং উমেনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না যেমন ম্যানের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসালে মানব জাতিকে বসবে তাহলে ম্যানের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না এখানে কিন্তু সরাসরি আমরা আলোচনা করছি দেখেন যে ঘটনা জেলার ডিফেন্স ফাইন্যান্সের অধীন জুনিয়র অডিটর দুই হাজার চোদ্দোতে আসছে তো দেখেন আমরা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আলোচনা করে গেছি এ চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার ম্যান ইজ মডার্ন আমরা কিন্তু পরীক্ষা হলে কী বলবো দা ম্যান ম্যান আছে সমগ্র জাতি বোঝাতে দেখেন সমগ্র জাতি বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে দি বসে কিন্তু মানব জাতি বোঝাতে দি বসবে না ম্যানের পূর্বে বা ওমেনের পূর্বে এটা মনে রাখবেন তারপর যে নিয়মটা আছে এটা দেখেন আমরা এটা যদি বসাই এ এটা কি বলছে ইন্ডিকেট আমরা কাছে বলছিলাম যে একমাত্র মানব জাতি বোঝাতে দি বসবে না কিন্তু অন্য অন্য সকল জাতিকে যদি একসাথে বোঝায় তাহলে কিন্তু দি বসবে যেমন দ্য অ্যান্ড ইজ দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনসেক্ট দ্য অ্যান্ড অ্যান্টের আগে কিন্তু দি বসছে কিসের জন্য বসছে কারণ অ্যান্ট বোঝাতে পৃথিবীর সকল পিঁপড়াকে বোঝাতে পৃথিবীর সকল পিঁপড়াকে বোঝাচ্ছে একমাত্র মানব জাতি বাদে আর সকল কিছুকে বোঝালে একসাথে যদি বোঝায় তার আগে দি বসবে এরপর দেখেন আমরা যে নিয়মটা নিয়ে আলোচনা করব যে কোনো কিছু না করে পারা যায় না এমন অর্থে কোনো কিছু মানে করতেই হবে এরকম এমন অর্থে ক্যান নট হেল্প অথবা কোড নট হেল্প ব্যবহৃত হয় যেমন ক্যান নট হেল্প অথবা কোড নট হেল্পের পরে বার ওয়ান প্লাস আইএনজি বসে ক্যান নট হেল্প আর কোড নট হেল্পের পরে সবসময় বার প্লাস আইএনজি বার প্লাস আইএনজি বসবে যেমন দ্য ফাদার কোড নট হেল্প বার্ট ড্যাশ ক্রাই দেখেন এটা কিন্তু আমরা এই যে কী আছে ক্যান নট হেল্প বা কোড নট হেল্প এরপরে বারবের সাথে আইএনজি ক্রাইং হবে তাহলে এই দেখেন এই যেটা কিন্তু অ্যান্সার আপনার নিয়মটা জানা থাকে তারপরে আই কোড নট এই যে কোড নট এই যে আইএনজি যুগ আছে তাহলে কোড নট হেল্প বা আপনি চাইলে এখানে কিন্তু কোড নট হেল্পের পরে আমরা দেখলাম কোড নট হেল্প বা কোড নট ক্যান নট হেল্পের পরে সবসময় বার প্লাস কি আইএনজি বার প্লাস আইএনজি আছে তার মানে এখানে কোড নট হেল্প বসবে এরপরে দেখেন যে ক্যান নট বাট অথবা কোড নট বাটের পরে বারবের বেস ফার্ম বসে দেখেন একই জিনিস ক্যান নট হেল্প আর কোড নট হেল্পের পরে বারবের সাথে আইনজি যুগ হবে কিন্তু ক্যান নট বাট বা কোড নট বাটের পরে বারবের সাথে কি বসবে বারবের বেস ফার্ম মানে বারবের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে যেমন সি কোড নট বাট ড্যাস দেয়ার এজ এ গু দেয়ার বারবের সাথে বেস ফার্ম মানে বারবের সাথে সরাসরি বারবার বসবে বারবের সাথে কোনো কিছু যুক্ত হবে না তো আমরা এরপরে যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তার আগে একটা জিনিস বলে নিই আপনাদেরকে যে যারা প্রাইমারি পরীক্ষা দেবেন আপনারা জানেন যে অনেকেই আমরা বিসিএস রিলেটেড বই পড়তেছি কিন্তু প্রাইমারির জন্য দেখেন আমরা যে নিয়মটা আলোচনা করলাম এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে দেখেন আপনি যদি দেখে দেখে এই একশো একটা রুলস যদি আমাদের ভিডিও দেখে থেকে ভালোভাবে সমাধান করতে পারেন আপনার ইংলিশের কিন্তু সেভেন্টি পারসেন্ট সমাধান মানে সমস্যা বা প্রবলেমগুলো সমাধান হয়ে যাবে আর আমরা প্রাইমারির জন্য ষাটটা বাছাই করে ভিডিও দিচ্ছি এই বই থেকে এই জব ইংলিশ সেকেন্ড এডিশন বইটা আর আমাদের ইং ম্যাথের জন্য একটা বই আছে জব ম্যাথ আর সকল বিষয়ের জন্য আমাদের একটা বই ওটা হচ্ছে জব ডাইজেস্ট মোট তিনটা বই মিলে আমাদের একটা সেট প্রাইমারি বলেন নিবন্ধন বলেন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর যাবে ইনশাল্লাহ সর্বাধিক কমন পাবেন আমাদের মোট তিনটা বই আর যারা একদম প্রাইমারির জন্য আমাদের আরেকটা বই আছে প্রাইমারি চূড়ান্ত সাজেশন প্রশ্ন ব্যাংক মডেলটা সাম্প্রতিক বিষয় মানে যেহেতু প্রাইমারি পরীক্ষা আপনার জুনের পরে হবে যেহেতু জুলাইয়ে ধরেন মনে করেন ধরে নেন যে জুলাইয়ে তো জুলাই যদি হয় এখন আপনার হাতে যে সময় আছে আমাদের তিনটা বই আপনি যদি কালেক্ট করেন প্রত্যেকটা বইয়ে কিন্তু খুব ছোট আকারে লেখা হয়েছে কারণ প্রাইমারির জন্য এত বেশি পড়তে হয় না বিসিএসের জন্য যে পরিমাণ পড়তে হয় বা ব্যাংকের জন্য যে পরিমাণ পড়তে হয় আমাদের বইগুলো প্রাইমারি নিবন্ধন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর জবের সিলেবাস অনুসারে রচিত আপনি চাইলে আমাদের বইগুলো আপনি যে বইয়ে পড়েন যেহেতু আপনার হাতে সময় আছে আমাদের বইগুলো এক একটা বই শেষ করতে আপনার পনেরো থেকে বিশ দিন করে টাইম লাগবে যদি ঠিকমতো পড়তে পারেন ডাইজেস্ট বইটা দেখেন আমাদের এক বইয়ের ভিতরে কিন্তু সব মেথার ইংলিশ বাদে বাকি সকল বিষয়ের জন্য একটা বই যার জন্য আপনি বিশেষ রিলেটেড বই পড়লে আপনার পাঁচটা বই পড়তে হবে কিন্তু আপনার দরকার নেই এত ছোটোখাটো যে ইনফরমেশনগুলো ওগুলো জানার দরকার
जरा आगे मैथ पारत ना तरह बुटे देखार पर मैथर प्रति जो भय केटे गेस भिडियोग फलो करार पर यह बो जरा प्राइमरि परीक्षा देवें अवश्य हमारे एक सेट बी कलेेक्ट करबें सारा बांगलेश पाव जाए अथवा नम्बर जोाजोग कर ले लकडाउन भेतरे बोगो क्योंकि द्वित संस्करण बोट अवश्य कलेेक्ट करबें और बोट हाथी नहीं देखें और यगल जेहतु हमारे प्राइमरि निबंधन द्वित तृत्य श्रेणी सिलेबस रही तो अवश्य ये बोगो आगे शेष करबें और हमारे जब डायजेस्ट बोट पढ़ले बोगो पढ़ले अपना आलदा जब सल्यूशन पढ़ा दरकार नहीं बोगो आगत साल प्रश्नगू कार सकल प्रश्न इस छोटो एक बोर मध्य एड करा तो अवश्य अपना नम्बर जो करबें और आज क्लस का कम लगल जो भलो लागे अवश्य जाना इंग्लिश के बाकी जो रूल्सगू आज है जमन कंडिशनल सेंटेंस एक रूल तो हमें प्रत्येक नियम आलोचना करब और अने के बीच जो इंग्लिश बोट क्यों सजाना हो ये सजाना हो प्रति नियम नियम साथे साथ ही प्रश्नगुल विगत परीक्षा आससे क्यों जो बोट फलो करें इनशाला सर्वोच्च पर कम पाए तीनटे बी थे प्लस प्राइमर जो जरा परीक्षा दीबें तरह जो बोट नीबें प्राइमरि सरसन प्रश्न में मडल टेस्ट मोट चार्ट बी नहीं इनशाला अपनी भलो करते पर और अवश्य नियमित प्रैक्टिस करें और साथे थकें अने के बोलते भाई हमें ये बी कब हाँ शुद्ध एक बी पढ़े प्राइमरि जब है ना तो शुद्ध प्राइमरि नियोग गाइडा पढ़े ना हमें कि बताते हमारे ये तीनटा बी हमें बेसिक बी जो सरकार चाकर जो एखान कमन पाए यह तीन बी आपके पढ़ते ही तरह से आनी प्राइमरि परीक्षा दिल प्राइमरि नियोग गाइड पढ़े नीन इनशाला जो बोट आज है तो मोटामुटी एक पैकेज आपनार जो और हमें चेषा करब भिडियोगूल देखी जो मोटामुटी एक सप्तर मध्य दुई सप्तर मध्य हाँ पंद्रह दिन मध्य मैथर भिडियो शेष कर देव और इंग्लिश भिडियो कन्टिन्यू चलते थक और अवश्य हमारे जो दवा करबें भलो थकबें और एक बारो बोलते जरा जेहतु हाथे एखो समय आज बी पढ़ें हमारे तीनटे बी एटलिस्ट हमारे तीनटे बी हाथी नहीं देखें तो हमें बुझे अपन प्रिपारेशन कत मान कथाए आसे निजे बुझते पर हमारे प्राइमरि नियोग सहायिका जो बोट है जो मडल टेस्ट आज चल्लिस सेट वोने मडल टेस्ट दिए आनी जो पैंसठ प्लस पान बुझे नीते आनी टिकबें तो ये जिसगल आपके फलो करते हैं और बोट अवश्य आबो बताते आनी जे बी पढ़ें हमारे बोर इनफरमेशनगुल आनी विशेष रिलेटेड बी पढ़े जी पढ़ें अपना जो आगे थे प्राइमरि निबंधन द्वित तृत्य श्रेणी जो चाकी हमारे बीगुल आगे शेष करें जो छोटो छोटो बी दुई मास मध्य सम्पूर्ण बी शेष करा सम्भव तरह आनी अन्न जो बी पढ़ें जो अपना जी मना है जहाँ बीगुल्लो पढ़ार पर हमें बी पढ़ कारण यो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्लो मना रखते हैं परीक्षा हमें कि है परीक्षा हम चार अपशन देखे अन्सार करते गए मन इस ये पढ़ मन नहीं एरक क्योंकि मन है मन है ये तो ना कि ये ये कमन एक प्रश्न आपनी भूल करता से कीसर जो कारण अपन माथा यत इनफरमेशन रखें जो गिल द्वित तृत्य श्रेणी जब दरकार नहीं कारण विशेष सबाई जाने बैंक अनेक बेसि इनफरमेशन पड़ते हैं छोटोखाटो जगह प्रश्नगू आनकमन प्रश्न दे विशेष क्योंकि बैंक क्यों प्राइमरि निबंधन द्वित तृत्य श्रेणी जमीन समस्या बैद्युत जो परीक्षा हलो हमारे बीगूल के हंड्रेड पार्सेंट कमन एन एस आई ते परीक्षा हलो वोने बीस मैथ सतर मैथ हमारे जब मैथ आससे तो देखें से छोट बीगुल्लो पढ़ से से जो परीक्षा हमें गए इनफरमेशनगुल आसे से क्योंकि भलो करते आनी क्योंकि अनेक बेसि पड़े गेस क्योंकि इम्पोर्टेंट विषयगू भूले गेन यह बो अवश्य हमारे बोट जे बी पढ़ें हाथे एखो समय आज बीगुल्लो एक बार हाथी नहीं देखें किना ना कि फर बेपार तो धन्यवाद सबा के भलो थकबें आल्ला हाफिज़